triangoli che non lo sono più, formule di calcolo errate e il meccanismo di antichitera. Cosa c'entra tutto questo con la conoscenza? Da più di vent'anni mi occupo di conoscenza con un mix tra l'organizzazione aziendale, l'information technology e da otto anni anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Tutto questo oggi si chiama knowledge management. Dicevo triangoli, formule e antichitera. Se avete le idee un po' confuse, iniziamo il percorso. In realtà, quando parlo di triangoli, non intendo proprio triangoli, intendo piramidi a sezione triangolare che non lo sono più, perché hanno assunto una sezione di tipo pentagonale. La formula di calcolo errata è 3 per 8, che attenzione, da un punto di vista matematico continua a fare 24, ma da un punto di vista della conoscenza, no. Sapete che cos'è questo? È il meccanismo di Antichitera. Non preoccupatevi se non l'avete mai incontrato fino adesso, però in Grecia ci hanno anche fatto un francobollo. Oggi vedremo come l'intelligenza artificiale, che d'ora in avanti io chiamerò intelligenza aumentata, perché? Perché dell'argomento intelligenza artificiale oggi conosciamo solo alcuni strumenti che possono essere definiti intelligenza aumentata. Bene, vedremo come l'intelligenza aumentata può in qualche modo aiutare a preservare la conoscenza umana a beneficio delle future generazioni. Da dove partiamo? Partiamo da un assunto. Tutti quanti sappiamo che nel tempo i processi si modificano. Ecco, io vi parlerò di un processo che ho conosciuto da bambino, perché nella mia famiglia sono tre generazioni che nascono tornitori. E vi parlerò, per iniziare questo percorso, vi parlerò della tornitura. Un processo che, attenzione, è stato stabile hm? dall'antichità, Parlo dalla preistoria. Dalla preistoria, durante tutta l'epoca romana, fino al Medioevo, si è tornito praticamente sempre nello stesso modo. Poi hanno applicato la forza dei mulini ad acqua, a un certo punto anche, sono arrivati anche i motori elettrici, la prima rivoluzione industriale ovviamente ha aiutato notevolmente a modificare, ma il processo è rimasto quel, come, la, come era nella preistoria, è rimasto così fino quasi agli anni 70 dello scorso secolo. Oggi la tornitura è così. La tornitura si svolge in autonomia, il, ciò che viene lavorato è protetto da uno schermo e il, e il tornio è governato dal computer. Una piccola digressione. Per Albert Einstein la conoscenza non è una raccolta di informazioni su un determinato fenomeno, ma è basata sull'esperienza concreta che riusciamo a farci di un determinato fenomeno. Ora, in, tutti, in questo periodo, ma in particolare da un certo momento in poi, dagli anni 70 in poi, cosa è successo? Che le mani si sono allontanate dalle cose che venivano lavorate. Non solo, abbiamo anche nascosto il processo di tornitura dalla vista. Ora, un processo che era stabile dalla preistoria, a un certo punto è stato sconvolto. Che cos'è che ha generato questo sconvolgimento? L'arrivo della cosiddetta rivoluzione digitale. In pratica, in quel periodo, parlo dagli anni 70 in poi, è successo che tantissimi processi che una volta erano solo digitali, scusate, analogici, sono diventati digitali. Questo ha portato a un incremento della, della complessità e a togliere una parte dell'esperienza diretta sui processi, sulle cose da fare. Il problema è che tutto questo ha generato un incremento della complessità della formazione dei nuovi operatori. Ma vi dirò di più. 
fate, riferi fate riferimento al vostro primo colloquio di lavoro, la prima volta che siete arrivati su un posto di lavoro vi hanno chiesto lei ha esperienza di... Sapete che spesso e volentieri, anche oggi nel mondo digitale, si fa riferimento all'esperienza analogica dei fenomeni di cui si occupa un'organizzazione? Ora, il fulcro su cui si basa la formazione delle nuove generazioni in realtà ha un e fa parte di un argomento molto più grande, si chiama staffetta generazionale, che è un patto non scritto che tutti quanti sottoscrivono e tutti devono onorare. Perché se il patto che tutti quanti in qualche modo sono chiamati a, 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 a onorare non viene onorato, cosa succede? Succede che, come è successo già, se si interrompe la staffetta generazionale di passaggio della conoscenza, vedete, queste sono quattro invenzioni romane che durante l'epoca medievale sono andate perse. Cioè, si sapeva che c'era il calcestruzzo, che c'erano le strade romane, il sistema fognario, gli acquedotti, ma nessuno sapeva più farlo. Ecco che arriva il meccanismo di Antichitera. Che cos'è il meccanismo di Antichitera? Beh, è un artefatto che è stato pescato nel 1900 da dei pescatori in Grecia. Lo hanno ripescato, ci abbiamo messo circa un centinaio d'anni, dal 1900 ad oggi, per datarlo. Oggi sappiamo che era del primo secolo a.C., ma soprattutto a cosa serviva? Abbiamo scoperto recentissimamente che molto probabilmente era un planetario in grado di calcolare le eclissi. Ora, pensate, duemila anni fa esisteva un computer meccanico. Non è tanto il fatto che per duemila anni quell'artefatto è rimasto sott'acqua. Il problema è che avevamo perso la competenza per costruire quel tipo di, me di meccanismi per tantissimi secoli. Nel tempo si sono alternate tre macro fasi economiche. La prima fase è stata quella del fare, tipica dell'antichità. Poi è arrivata l'economia del tempo, a partire dalla prima rivoluzione industriale. Oggi siamo nell'economia della conoscenza. Vorrei farvi riflettere su alcune cose, sul focus su cui si basava ogni, ogni eh, macro fase, facendo riferimento al metodo scelto in ogni fase per pagare il lavoro delle persone. Allora, nell'economia del fare il problema era produrre le cose, non per niente gli operai venivano pagati a cottimo. Dalla prima rivoluzione industriale abbiamo iniziato a focalizzare sul rispetto dei tempi e non per niente, ancora oggi, gli stipendi sono pagati in base al numero di ore lavorate. Guardate che nel futuro, nell'epoca della conoscenza, inizieremo a pagare le persone per i contenuti che hanno saputo costruire. La costruzione dei contenuti ha passato varie fasi. Abbiamo iniziato con la scrittura, che ha permesso di mettere in salvo la conoscenza. La scrittura ha creato le basi perché a un certo punto potesse arrivare la cosiddetta digitalizzazione della conoscenza, che ha creato le basi perché l'intelligenza aumentata potesse entrare in campo. Occhio però, perché ci sono voluti 8.000 anni dalla scrittura alla digitalizzazione e meno di 70 anni dall'inizio della digitalizzazione all'intelligenza aumentata. Ma perché l'intelligenza aumentata può essere vista come uno strumento per salvare la conoscenza? Eh, tre esempi, tre esempi molto semplici. Gli impianti industriali oggi producono dati. La conoscenza umana oggi produce testi. Pensate ai libri che sono a disposizione, tutto quello che è sulle chat, sul, sul media, su social media. La sanità produce tutta una serie di dati che sono basati sulle analisi, su tutte le cose che vengono in qualche modo monitorate dai monitor sanitari e quant'altro. Tutti questi sono dati analogici, che da diverso tempo sono in corso di trasformazione. Oggi tutti quei dati lì 
stanno diventando digitali. Una volta rimanevano, nascevano e morivano analogici, oggi stanno diventando digitali. Ecco che l'intelligenza aumentata, che ha una capacità, può studiare dati digitali e costruire asset digitali basati su quei dati. Ecco, l'intelligenza aumentata, in un certo modo, è come se stesse trasformando una parte della nostra esperienza, anche analogica, in digitale. Ora, un asset digitale basato su intelligenza aumentata, che cosa può fare? Beh, oggi conosciamo tre principali tecnologie. Il machine learning, il deep learning e il natural language understanding, che è una combinazione tra i due, per dirla in parole povere. Negli impianti industriali, oggi, grazie all'intelligenza aumentata, può succedere che è l'impianto industriale che propone dei parametri di utilizzo agli utilizzatori. Oppure nella conoscenza umana, un esempio uno, ma guardate che ce ne sono tantissimi, un esempio uno, senza che nessun umano abbia letto due testi, l'intelligenza aumentata è in grado di capire che si parla delle stesse cose, può capire il tono, cioè le emozioni che sono espresse all'interno di, all di quei due testi. In pratica può capire che sono simili o sono dissimili, in autonomia. Nella sanità siamo in grado di fare diagnosi precoci. Oggi molti di noi potrebbero essere in questa sala grazie all'intervento che c'è stato della digitalizzazione dei, di alcuni processi sanitari che hanno permesso di fare una diagnosi precoce di un determinato problema. Ora, grazie all'intelligenza aumentata, è come se una parte della nostra conoscenza venisse messa in sicurezza. Ritornando all'esempio che a me è più caro perché io provengo da quella famiglia, parliamo di impianti industriali. Vi presento Mario. Mario è un operaio metalmeccanico. Una volta Mario, che lavorava su una bellissima fresa manuale, finito di fare i suoi pezzi conformi, poteva andare a casa felice. Ma attenzione, tutta la conoscenza su come si facevano i pezzi conformi rimaneva nella testa di Mario. Oggi, grazie all'intelligenza aumentata, siamo in grado di studiare che ehm, eh, diciamo, le scelte fatte da, eh, da Mario hanno portato a soluzioni positive o negative e riusciamo a correlare ad esempio che un determinato prodotto con una determinata materia prima e un certo settaggio della macchina e un colpo di martello ha prodotto un pezzo conforme. Altre combinazioni no, altre combinazioni ulteriormente sì. E cosa succede? Succede che in questo processo è come se alcuni dati ehm, di processo produttivo diventassero in qualche modo una memoria digitale di quello che è successo in passato, con l'aiuto di alcune regole statistiche, perché dentro l'intelligenza aumentata c'è tantissima statistica. Risultato? Vi presento Luigi. Luigi è un operaio neoassunto. Vi ricordate quando prima vi ho detto al vostro primo colloquio di lavoro probabilmente vi hanno chiesto ma lei ha esperienza? Eh, uno al primo colloquio di lavoro probabilmente non ha esperienza, visto che è il primo. Oggi Luigi potrebbe essere aiutato dalla memoria digitale creata sulle esperienze di Mario, anche se Mario non è più nell'organizzazione. In pratica è come se ci, fosse, eh, se ci fosse la possibilità di proporre a Luigi delle soluzioni che in passato hanno avuto esito positivo. Per cui è possibile dire che se lavori quel prodotto con quella materia prima, usa questi settaggi, devi dare un colpo di martello. Ovviamente Luigi deve saper come dare il colpo di martello in qualche modo, okay? quindi un po' di esperienza dovrà costruirsela anche lui. Però capite perfettamente che è un passo in avanti notevole. Introduciamo un aspetto forse per molti inatteso, cioè l'impatto della demografia su tutto questo. Allora, tutti sappiamo che in Italia e in Europa, ma anche a livello internazionale, è in corso un calo demografico. In Italia e in Europa da 20 anni, 30 anni. Nelle altre economie a livello internazionale sta succedendo in questo momento, in alcuni casi per la prima volta. È un fatto che da tantissimi anni 
non raggiungiamo la soglia di sostituzione, cioè se ogni donna nella sua vita non genera almeno 2,2 bambini, la popolazione di cui fa parte quella donna tende a calare. Alla generazione successiva non ci sono gli stessi maschi e femmine che ci sono stati alla, alla, alla generazione precedente. L'Istat ci dice che con 400.000 eh, nascite all'anno siamo destinati nel giro di una o due generazioni a diventare una popolazione da 30 milioni di abitanti. Il Sole 24 Ore ci dice che in 12 anni il tasso di natalità è calato del 30% e siamo terzultimi in Europa. Ecco che entrano in campo piramidi e triangoli. Questo che voi vedete alle mie spalle è la rappresentazione della società italiana suddivisa per classi d'età. In cima abbiamo i centenari, in fondo abbiamo quelli che sono appena nati. A sinistra i maschi, a destra le femmine. Sapete qual è il problema dietro questo grafico? Il problema è che una volta qua si parlava di piramide, una piramide a sezione triangolare che è diventata a sezione pentagonale. E qual è l'impatto di questa cosa? L'impatto è serissimo perché quelli che stanno andando in pensione per la prima volta nella storia della società italiana non sono sostituibili da quelli della, della generazione successiva. Numericamente mancano persone. La buona notizia è che i nostri figli troveranno più facilmente un posto di lavoro. Magra consolazione. Perché c'è un altro aspetto molto importante, che quelli che stanno andando in pensione sono tutti nativi analogici. E quelli che invece stanno nascendo oggi sono tutti quanti nativi digitali. Ma attenzione, quelli che stanno andando adesso in pensione sono quelli che si ricordano ancora come funzionavano le cose prima di essere digitalizzate. In molte organizzazioni che io frequento come consulente, come esperto di informatica, o come esperto di knowledge management, mi trovo davanti all'evidenza che aziende molto digitalizzate, quando hanno un problema, vanno a chiedere a chi? A Mario! A Mario, che sta per andare in pensione, perché si ricorda ancora come le cose funzionavano quando la, la digitalizzazione non aveva preso il passo. 3 per 8. Qual è il problema dietro il 3 per 8? In questo momento storico, Abbiamo tre generazioni che condividono la stessa, la stessa esperienza. Tutti quanti usano WhatsApp, per dire. Abbiamo i nativi analogici, i nativi digitali e la generazione intermedia. Ora, è curioso che dagli anni 70 è iniziata la, la rivoluzione digitale e i primi nativi digitali sono nati 30 anni dopo perché hanno iniziato a nascere dal 2000. Noi dal 2000 diciamo che sono nativi digitali. Curioso, no? Ma c'è un altro aspetto. Occhio che abbiamo otto anni. È la finestra di tempo che sta dal 2022 al 2030. Perché otto anni? Perché il mondo sta migrando da analogico a digitale. E in questi otto anni avremo la copresenza delle tre generazioni, ma tra otto anni tutti i nativi analogici saranno in pensione, inizieranno ad andare in pensione i, eh, quelli della generazione intermedia e abbiamo un problema. Dobbiamo focalizzare le nostre energie per fare sì che i nativi digitali siano messi in grado di portare avanti il nostro mondo, un mondo che sarà digitale. Dobbiamo dargli strumenti digitali, ma quel mondo avrà ancora degli aspetti analogici. Ecco che entra in campo l'intelligenza aumentata, dove in questi 3x8 può studiare dati digitali, quelli appunto di Mario, per dare una mano con gli asset digitali a Luigi. Avevo già detto prima che la conoscenza sta migrando da analogica a digitale. Tranquilli che siamo arrivati in fondo. Siamo nell'epoca della conoscenza. La nostra società ha cambiato forma e adesso abbiamo il challenge del 3x8, tre generazioni che devono collaborare per otto anni. 
siamo nel mezzo de, un, di una delle staffette generazionali più delicate della storia. E vi ricordo che nella staffetta vince sempre il team, non l'ultimo che passa al traguardo, l'intero team. Quindi non saranno i digitali a vincere, vinceremo tutti quanti. Anche gli analogici vinceranno. Lungo lo svolgersi della storia, l'umanità ha sempre cercato di preservare le cose belle. Tocca a noi riscoprire la bellezza del trapasso delle nozioni. Perché? Perché nella staffetta generazionale insiste la bellezza della trasmissione della conoscenza. Grazie.